Camaradas, ¿cómo están? Que tengan buen jueves. Vamos a hablar en este cambio y fuera de las dos victorias que obtiene el Guadalajara y que agregan plastas de maquillaje a dos semestres muy mediocres. A ver, vamos por partes. Victoria que se aquilata contra Rayados, sí, de visita. Y la mejor versión posible de Chivas, todavía lejos de lo que este plantel puede dar, pero finalmente Bucetich con sentido común y aplicando la de el equipo que gana tiene que repetir mayoritariamente, pues ahora encadena victorias y Guadalajara está en zona de repesca. Pero repito, eh, si somos realmente objetivos, Guadalajara está muy por debajo de las expectativas de su inversión millonaria y sobre todo de un estilo de juego que pueda definirse como eficiente y consistente. Pero bueno, así es el fútbol mexicano. Eh, del otro lado, Rayados, la verdad es que tiene más sincronía Javier Aguirre y su familia bailando el payaso de rodeo que los delanteros nomás no le encuentran la vuelta a ese tema, eh, ponen a unos, ponen a otros y no hay entendimiento y es triste porque el equipo Monterrey va a estar en la liguilla, pero parece que va a llegar pues eh, no muy eh, seguro de sus hábitos futbolísticos. A ver, Chivas, vamos por partes. Guadalajara, un equipo que tiene siete empates en la temporada, siete de quince, que tiene solamente cuatro victorias, tiene pocas derrotas, efectivamente, cuatro, pero aún así puede aspirar a ser campeón. Esto no le viene bien al fútbol mexicano y no es personalizar, estaría diciendo lo mismo de América o de Cruz Azul si estuvieran en esta circunstancia, pero están en una muy distinta en este momento. ¿Por qué un sistema de competencia permite tanta posibilidad, bueno, pues se trata simplemente de ser incluyente con todos y que el negocio pueda llegar a muchos lugares, pero esto no crea conciencia sobre lo que el aficionado el consumidor debe exigir de cada uno de los equipos y sobre todo del campeón el semestre pasado nada que objetar, el León fue el mejor, el León arrastra una estela de fútbol de clase de excelencia, de consistencia y eso le sirve al fútbol mexicano para construir, para presumir, hoy este es el campeón y mira qué bien juega. Hoy en realidad se puede decir eso del América y del Cruz Azul. Pero estos equipos que van a entrar por la puerta de atrás realmente no deberían tener derecho a poder ser campeones. Ni Tigres, ni Guadalajara, ni todos estos rezagados, no se diga los Pumas que por ahí pues siguen siendo el subcampeón del fútbol mexicano, no hay que olvidar. Yo creo que estamos claros en que el aficionado es el primero que tendría que quitarse la venda de la cara y no ser tan condescendiente. Sé que gana la pasión, pero a mí me gustaría que la afición de Chivas dijera, pues aunque estés en la repesca no voy a ir. Sé que no va a pasar, porque repito, estas dos victorias maquillan lo que una inversión tremendamente millonaria no ha podido plasmar en la cancha con resultados. Pero pues la gente prácticamente muerde todo lo que venga en el anzuelo. Eh, dicen que este sistema llegó para quedarse, imagínense qué tristeza, eh, dicen que el ascenso y el descenso eh, no van a regresar sino hasta dentro de eh, tres, cuatro años, que hay una moción de presidentes que estarían buscando que ya regresara el ascenso y el descenso, pero desde luego que la mayoría quiere que esto tenga candados. Este equipo de Guadalajara eh, sí puede sorprender como el torneo pasado, recuerden que estaba más o menos en la misma situación, tres puntos ahora debajo de lo que hizo en la jornada 15, así es que no está muy distante de eso. Y luego en cuartos de final, pues eliminó al América, que no era desde luego la versión de hoy, era una América titubeante, una América que no imponía respeto en ningún lugar. Eh, parece que la historia ahora no se repetiría, pero por ahí, pues hay rivalidad, son clásicos y este equipo de Chivas, de que tiene plantel para estar en otra situación es inobjetable. Veremos si las cosas finalmente hacen clic con Víctor Manuel Bucetich, que al parecer finalmente entendió, le hicieron entender cómo había que rodar a este equipo que ahora está en una mejor perspectiva. Pero repito, es inconcebible que un campeonato mexicano o en cualquier parte del mundo tenga prácticamente a todos con posibilidades faltando dos jornadas. Eso no es chistoso, no es elegante, no es de calidad, sí participa todos los socios del de negocio y tienes esta falsa eh, imagen de que eres un triunfador si te metes entre los 12 cuando no hay una cosa más falsa ni una cosa más cierta y más llevadera con la mediocridad. Y luego nos preguntamos por qué los eh, fracasos internacionales de los clubes o de las elecciones, bueno, pues porque esto incide, esto rebota, esto se refleja 
en eh, la mentalidad para competir, en las cosas que tienes que encadenar y obtener consistentemente para aspirar a algo. Y aquí, en realidad, con muy poco se meten muchos. O díganme que no, estoy loco, estoy diciendo una mentira, creo que no. Eh, por otro lado, bueno, eh, Rayados es una pena, es un equipo que pues simplemente no está a la altura ni Javier Aguirre ni ese plantel del fútbol que debería de estar plasmando en este momento del campeonato, pero ahí estarán y ya sabemos que si por ahí hay una chispita y una casualidad y cosas que se alinean, pues este Monterrey tiene desde luego el alcance y el plantel como para pensar en de pronto ejecutarse a cualquiera. Así el campeonato mexicano, ¿qué piensan? Hay mucho maquillaje, hay muchas falsas imágenes que no son reales, pero el aficionado la sigue permitiendo por los siglos de los siglos. Les mando un abrazo, cambio y fuera. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.